Evet, çok çalkantılı bir seyir yapıyoruz şu an. Kelebek Vadisi'ne girmeye çalışıyoruz. Dynamiye ile aşağıda oturuyor. Rüzgar yok. İnanılmaz ölü dalga var. Buraya girerken de yandan alıyoruz. Siz görün diye biraz çekim yapıyorum. Şu an o keseceğim. Dümene geçmemde fayda var. Bunlar küçülmüş hale. Açıkta daha da fenaydı. Buraların da işte bu su çok kötü. Bakar mısınız? Çin kötü tarafı şu an Kelebek Vadisi de ilk defa böyle görüyorum. Şu an 2, 4, 6, 8, 10'a yakın gulep görüyorum. İlk defa böyle buraya girdikleri gördüm. Onlar nasıl dalgada duruyorlar? Niye buraya tercih ettiler bilmiyorum. Kelebek Vadisi'nden bir kez daha merhaba. Demirledik. Fakat maalesef şartlar ilk ziyaretimiz kadar iyi değil. Çok sıkı solugan var. Şu an iyi anlayanından bir tanesi ama size konuşurken evine tekrar büyük dalgalar başlayacak. Ee, i̇nanılmaz kalabalık. Şimdi böyle gösterdim ama maalesef hani gerçekler ve Instagram diye bir konsept var şu aralar Instagram'da. Ben de iste, istesem size burayı sadece gösteririm fakat gerçekler şu ara dostlar maalesef adım atacak yer kalmamış. Biz de böyle bir boşluk bulduk, girdik. Daha korsan tekneleri gelmemiş. Bunun arkasında da iki tane var. Üç tane toplamda gurep burada. Biraz yoğun bir gün Kelebek Vadisi'nde. Bugün bulutlu bir gün olduğu için çok güzel görüntüler veriyor aslında Kelebek Vadisi. Devamlı ışık hizmeleri oluşuyor vadenin ortası. Şu an gör gördüğünüz gibi. Bakalım kalabilecek miyiz bütün gün? Şu an Tunay'la şeyde ist istişare halindeyiz. Çünkü çok sallanıyorduk. Ama ilginç bir şekilde videoyu açtığım anda hem güneş gitti hem solugan bitti. Hep öyle olur. <gülüyor> Bakar mısın gece oldu? Güneş Ve? güneş tutulması. <gülüyor> Kocaman bulut güneşi kapattı. Evet öğleden sonra saat şu an bir çeyrek. Ve <gülüyor> enteresan bir şekilde sabahki teknenin hiçbirisi kalmadı. Kelebek Vadisi'nde şu an demirde olan tek tekle biziz. Ee, solugan dışında hiçbir sıkıntımız yok aslında ama solugan anlık olarak çok artıyor. Ben de çare olur ümidiyle biraz ikinci camalara kadar ana erkeni açtım. Şimdi biraz daha bize olan etkisi sallantımız azaldı. Bakalım akşama kadar kalabilecek miyiz? Eğer e, coşturmaya devam ederse çıkıp ya gemiler arasına devam edeceğiz ya da e, planımızda bir değişiklik yaptık. Çok kıymet verdiğimiz bir abimiz. Sevgili Kore abimiz, Kore eti bizi davet etti. Biz de onu kırmayacağız sanırım. Bu sene planlarımızda olmamasına rağmen onu ziyaret edeceğiz bir aksilik olmazsa. Şu da yamaçları, vadenin yamaçlarını çok seviyorum ya. O kadar güzel ki sanki birisi bir ressam oturmuş. Bob Ross vardı. TRT'de eskiden hatırlarsınız. Şuraya küçük bir çam ağacı koyalım deyip böyle tek tek buraları dokunmuş gibi. Minik mağaralar, küçük girintiler. Duranımızı düşürdüğümüz yeri hatırlıyorsunuz. Şuraya düşmüştü. Sevgili Cumhur ve Kadir ta yukarıdan inip ellerine koymuş gibi bulmuşlar düşen duranımızı. Ne üzüntü yaşamıştım ya. Şurada bir gece uyumadım. O bölümü o kısımları izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Tekrar <gülüyor> araları değişmeyeyim. Ama gerçekten de çok acıklıydı. Bu arada bizim açık ana elken projesi şu an Yalpa'yı ciddi aldı ya. Alarga'da ben hayatımda hiç Yerken açmamıştım. Çevrede hiçbir tekne olmadığı için ve teknenin demirin üzerine yürümediğini şuradan takip ediyorum hareketsiz hareketsiz kaldığını. Yalpayı gayet güzel almış gibi gözüküyor. Bilmiyorum yorumlardan fikirlerinizi almak isterim. Bir riski var mı yoksa bu çok bilindik bir yöntem ben Amerika yeni mi keşfettim? Bilemiyorum ama şu an çok çok iyi çalışıyor. Kendimize geldik. Günün geldik en güzel anına gün batımına. Nasıl keyifler tüme kaptan? İyi. Biraz şarkalandık bugün ama. Biraz kamplı bir gündü evet. Evet şu an vadide kalan tüm misafirler, kampçılar, Kungunalı'da kalanlar gün batımını izlemek için sahile çıktılar, plajdalar. Kelebeklerin en büyülü anları bu. Hiç eskimeyen insan hiç doyamadığı gün batımları. Balığını da getirmiş ya Rabbim. Mimiş sen mi geldin anne? Aşkım. Bize balığını getirmiş. 
İşte en son buraya geldiğimizde böyle bir gün batımında drone ile uçarken <gülüyor> her şey çok farklı bir yerlere gitmişti. Bir gün işi daha batırdık Kelebek Vadisi'nde. Ölmemizden bir gün daha geçti. Kalan gün sayısı belirsiz. Ama bugün güzel geçti. Güzel hatırlanacak günlere bir tanesi daha eklendi Kelebek Vadisi'nde. Tuna Kaptan bugün biraz hüzünlü. Hüzünlü değilim ya. Ne olsun biraz durgunsun. Her Durgun, gün... Evet her gün enerjik olamıyorsun olamıyoruz, ki. Olamıyoruz aynen. Durgunum. Bugün de böyle. Bazen böyle günler de lazım. Güzel günlerin kıymetini, mutlu günlerin kıymetini anlamak için. O zaman yanımızda olmayan, daha önce buraya beraber geldiğimiz, güzel vakit geçirdiğimiz, güzel anılar biriktirdiğimiz tüm dostlarımıza sevgiler gönderelim. Onlar kendilerini biliyorlar. Kerebekler. Hepinize sevgiler dostlar. Çok özleniyorsunuz. Günaydın dostlar Kelebek Vadisi'nden. Vadiyi bu kadar çok seviyoruz ama neden soranlara tavsiye etmiyoruz? Sorusunun cevabı dün gece böyle gizli inanılmaz solugan vardı. Yani öyle dalga vardı. O yüzden hiç konforlu bir gece geçirmedik. Bunu biliyor muyduk böyle olacağını? Bu ihtimalle haberdar mıydık? Evet. Gelirken elimizden geldiğince hava durumunu seçerek geldik ama maalesef bu bölgede sık sık olan bir durum. Kelebe yıllarca geldiğimiz için bunun olabileceğini biliyorduk. Maalesef bir gece çok sallandık. Mia da biz de pek uyku uyuyamadık. Güzel manzarada vakit geçirmenin bedelini ödemiş gibi düşünüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Şimdi net olacağız. Kelebe Partisi'ne ayrılacağız. Rotamız büyük ihtimalle göcek olacak. Şimdi yola çıkmak için seyir hazırlıkları başlasın. Evet demirimizi aldık. Yaklaşık 25 metreden gelen demir tabii ki. Irgat'ı çok mutlu etmiyor. Irgat'ımız bakımlı ve gayet güçlü. Ama hangi ırgat olursa olsun belli derinliklerden sonra çapanın ağırlığına beraber zincirin de ağırlığı arttığı için toplamda çok büyük bir çekmek zorunda kalıyor. O yüzden aklınızda bulunsun. Seçme şansınız varsa bir zaman 20 metrenin üzerlerini tercih etmeyin. Hem çapanızla teknenizin yaptığı açı büyüyecektir. Hem de ırgatınız demir alırken daha da zorlanacaktır. Evet, Kelebek Vadisi'ne yavaştan güneş doğmaya başlıyor yukarılardan. Ama biz ayrılıyoruz. Gerçekten de yorucu bir geceydi. Zaten uzun bir süredir seyredeyiz biliyorsunuz. Seriyi takip ediyorsanız Marmaris'ten çıkalı aylar oldu. Yorulduk karaya. Doğru düzgün ayak da basmıyoruz. Bu sene botumuzu daha şişirmedik. Belki videolarda fark ediyorsunuzdur. Neden kullanmıyoruz, niye tercih etmiyoruz? Botumuz patlak mı değil. Çok güzel Hypalon kumaştan güzel bir botumuz var. Arkada eski bölümlerden izleyenler bilecektir. Güzel bir elektrikli motorumuz var. Acil bir ihtiyaç, bir alışveriş, bir misafir durumu olmadığı sürece son ana kadar depodan çıkartmıyoruz. Yani benim için 5 dakikalık bir botu şişirmek servis botunu ama dediğim gibi tercih etmiyorum çünkü çok büyük bir çaparis kaynağı. Şey hevesi bizde hiç olmadı. Böyle kıştan takmalı kuvvetli motor alalım. Çok büyük avantajları var. Bu bölgeye gezmeniz için falan ama biz biliyorsunuz bu arkadaşla ve suplarımızla her yere gelmeyi seviyoruz. Deniz yaşamı böyle bir bütün artılarıyla, eksilerinle, verdiği özgürlükle, aldığınla eksi bütün bir tarafta işte zorlukları var. Herkes şehirde yaşattığım dostlarım dün gece muhteşem bu çektiler ama ben konkuş konforsuz bir gece geçirdik sallaha sallaha tuna da miyada öyle ama sabah da işte bu manzarayla bu denizle karşılaşıyorsunuz. Hepsi bir terazi üzerinde diye düşünüyorum. Şimdi öl denizi sancağımızda bırakıyoruz. Dünyaca ünlü Belce Kısmı plajı. Baba Dağ. E, Gemili Adası. Tüm kaldığımız. Onları arkamızda bırakacağız. Göce'ye doğru gidiyoruz. Sıkıcı bir seyirden merhaba dostlar. Şu anda Göce'ye varmak üzereyiz. Herhalde yaklaşık böyle bir 1 saatte 45 dakikalık bir yolumuz kaldı. Büyük Sarsalaya gidiyoruz. En son 5 yıl önce 
ziyaret ettiğimiz Göcek'te Büyük Sarsalık oyunda buluşacağız sevgili Kore abimizle. Şin Şin teknesi. Sıkıcı bir seyir oluyor çünkü hiç rüzgar yok. Deniz de iri dalgalı. Kelebek Vadisi'nden kaçma sebebimiz olan Soludan burada da peşimizi bırakmadı. Kameralarımızı bir Tuna Kaptar'a çevirelim. Göcek'e varmak üzereyiz. İşte Darboğaz'dan geçeceğiz birazdan ve 5 sene sonra ilk defa tekrar Göcek'e demirleyeceğiz. Koray abimiz bekliyor bizi. Onun davetini kırmadık. Göcek'i tercih etmiyoruz özellikle sezonda çünkü çok kalabalık ve artık denizi pek temiz değil. Ve yani çok kalabalık. Biz kalabalık sevmiyoruz. Nerede e, sakinlik, huzur var biz onu tercih ediyoruz. O yüzden denizdeyiz zaten. Bu kadar kalabalık yerlerde yaşamayı sevseydik şehirde de yaşardık. O yüzden Göcek'i pek tercih etmiyoruz. Ama şimdi e, Koray abinin dediğine göre Önceki senelere göre biraz sakinmiş herhalde Yunan karasularının açılması etkili olabilir Yunan adalarının daha doğrusu. Öyle mi ya da içeride turşu oldu kıyamam arada gidiyorum geliyorum ona bakıyorum. Çok mutlu değil böyle dalgalı seyirlerde. Keşke yelken açabilsek ve dalgayı daha rahat bir şekilde karşılayabilsek. Şimdi Darboğaz'dan geçmek üzereyiz. Ve Göcek'in giriş kapısı Darboğaz'dan giriyoruz. Şurası Göcek'e açılan kapı. Yarım saat sonra da inşallah Sarsala'da demirlemiş olacağız Koray abilerin yanında. E, eh, Göcek'ten bahsederken kalabalık ve işte denizi çok temiz değil falan gibi şeyler söylüyoruz ama Göcek'te çok güzel olanaklar da var. Mesela şamandıralar var bağlanmak için. Tonozlar var. Karada mapalar var. İnsanlar ağaçlara bağlanmasın diye. Çöp kutuları var. Karadan ulaşım olmayan koylarda. Belediye geliyor teknelerle bu çöpleri topluyor bildiğim kadarıyla. Yani bunlar çok güzel şeyler. Marketler var. Yüzen marketler. Hisarını Körfezi'nde de var gerçi ama Turmepa teknesi var. O da çok güzel bir olanak. Bunlar güzel şeyler. Bakalım özlemiş miyiz bunları? Şöyle biraz öne doğru gidelim bakalım. Darboğaz'dan geçişi gösterelim. Dakika bir, gol iki. <gülüyor> Gelir gelmez denizden topladıklarımıza bakın. Artık Tuna ile daha rahat yüzebileceğiz. Plastik atıklarımız topladık. Koyun ortasında yüzüyorlardı iki tane farklı yerde. Üşenmedi kaldık bu arkadaşları. Akşam yemekte makarna var. Evet dostlar, Göcek'ten merhaba. Şu an demirlememizi tamamladık. Kore abinin yanına demirledik. Sevgili Kore abimiz yardımcı oldu. Güzel bir cennet köşesi, bol esintili. Kore abiye sallayalım. <gülüyor> Sağolsun bize dediğim gibi hem karşıladı hem davet etti. Sadece onun için geldik valla. Böyle güzel bir cennet köşesindeyiz. Bakalım buradan bizi neler bekliyor. Bir su altına bakarız. Biraz sohbet, biraz muhabbet, soğuk içecekler. Güzel vakit geçireceğimiz umuyorum bu plansız seyahatten. Teknemizi nefe edelim, halatlarımız. Atmak için hazır durum dedi. Onları düzenleyelim. Tuna başlamış bir de. Şimdi ona yardım edeyim ben de. Sarsalar koyundan herkese merhaba dostlar. Geldik, demirledik. Sevgili Şinşin'le yan yanayız. Hava çok güzel, tatlı ve esinti var. Size de geliyordur belki. Valla bu sıcaklar bizi terbiye etti. Serin bir yerdeyseniz, hafif esintisi olan bir yerdeyseniz keyfini bilin. İnsanlar Kekova'da canlı canlı pişiyorlar. Size Sarsalar koyunun olduğumuz köşesini de göstereyim. Peyzajın güzeline bakar mısınız? Çok güzel değil mi? Şuraya halatımızı kayaya bağlarken suda bir tane hemen cam bardak buldum. Şimdi burada bir temizlik de yaparız. Su altı temizliği de yaparız. 
Bunu ile birlikte maskemizi, paletlerimizi taktık. Hem su altını keşfe çıkalım hem de bir su altı temizliği yapalım diyerek dalmaya başladık. Tabii ki bulduğumuz şeyler bizi şaşırtmadı. Plastik atıkların dışında çok fazla içki şişesi olduğunu fark ettik. Ben de Decathlon'dan aldığım yeni su altı çantasıyla bunları tek tek toplamaya başladım. Fakat bir süre sonra o kadar çok şişe olduğunu fark ettim ki her seferinde alıp bunları bir bir çantaya koymak mümkün değildi. Ben de önce onları bulup gruplayarak, çantamı taşıyarak toplamaya karar verdim. Sayısız kere dalmam gerekti çünkü bağlı olduğumuz yerde bile onlarca şişe vardı ve buldukça buluyordum. Bayağı da yorucu oldu çünkü her seferinde bulduğum şeyleri tekrar gruplayıp çantayı oraya taşıyıp tekrar doldurmam gerekti. Sonunda bir çanta dolusu şişe toplamıştım ve bu sadece bizim bulunduğumuz küçücük bir koydaki çıkan şişe miktarıydı. Bunları daha sonra tekneye çıkardım. Sadece küçük bir koyda. Ne söyleyeceğimi inanın bilemiyorum. Yorumsuz paylaşmak istiyorum. Çünkü söylemek istediğim şeyler var. Söylemek istemiyorum. Şimdi Sarsala Koyunda geldik, demirledik. Koray abiye misafirliğe gideceğiz az sonra. Fırat'la güzel bir şnorkel turu yaptık. Fırat o esnada bir büyük battal boy çöp torbası şişe çıkardı denizden. Onları çöpe atacağız bir yerlerde çöp bulmamız lazım. E, bu arada yarın hava biraz sertleyecek. İki taraftan da kıçtan bağlıyız. Misafir diye gidebiliriz. Küçük kaptan bizi almaya geliyor babasıyla beraber. <gülüyor> Geldiniz. Her bir bölge bir bölgeyi kontrolüne veriyor. Şimdi dikkat edin İngiltere'de yani yaşadıkça bu üçü şunu öğrendim. İngiltere... Bir klasik oldu yine e, saati şu an 10 yaptık. Muazzam muhabbetler döndü. Ama gecenin sonunu getirdik ve şu an e, çok teşekkür etmek istiyoruz ev sahiplerimize. Rotamızı çevirdiğimize e, çok çok fazlasıyla değdi. Kesinlikle. Geldi. İyi ki de geldiniz. Daha dur birkaç gün daha buradayız. Daha buradayız. <gülüyor> Seneye de inşallah 1 Nisan'ı yazdık bile şimdiden bakalım. Ne olacak göreceğiz bakalım. O zaman Şinşin'den iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <gülüyor>
Göceye kadar gelip de sizden tatmamak olmazdı. Sezon başından beri dişlerimizi biliyorduk. Kısmet bu akşam aynen, aynen. <gülüyor> Çok güzel bir zamanlama. Zahmetler verdik size buraya Mustafa, kadar. Olur mu? Siparişlerinizi derhal bekliyorum ben. Çok teşekkür ederiz. Mezelerimiz ara sıcağımız ve ana yemeğimiz olmak üzere. Oh, ellerinize Ara sağlık. Teşekkürler. En kolay şeyler ulaşıyoruz galiba değil mi? Aplikasyondan Aplikasyon bizim yaptığımız gibi. WhatsApp hattımızdan da yani Instagram üzerinden kısa bir linkimiz var. WhatsApp hattımıza yönlendirilen. Oradan da rahatlıkla sipariş edelim. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Tuna Kaptan'ın seçkisi bakalım bu akşam nasıl? Birazdan göreceğiz. Ellerinize sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kaptan ne çok yemek yapmışsın bu akşam. <gülüyor> bu akşam kendime kıyak geçtim. Dışarıdan sipariş verdim. Ya bu gecek enteresan bir yermiş ya. Migros'u çağırıyorsun, tekneye geliyor falan, bu tembelliğe Vallahi. alışacağız mı? Alışılır mı böyle? Bu rahatlığa alışırsan, böcekten çıkamazsın arkadaş. Ya, çok iyi gözüküyorlar gerçekten ya. Oh, esas balıkçı geldi. Balıkların kralı. Gel götür. Burada, burada. Tabağıma efsane gözüküyor, çok mutluyum. Uzun, yani bu sezon restoranda hiç yemedik galiba değil mi? İki kere taşta yedik sadece o kadar. Ya tekneli hiçbir restorana yanaşmadık. Hayır yanaşmadık. O zaman hak edilmiş bir yemek. Hak ettik evet. Çok ay, da güzel. Ay, ayrıca şey söylemek istiyorum. Mezeler, balıklar her şey inanılmaz lezzetli gerçekten ya. Çok beğendim. Mezeci ellerinize sağlık. Çok Mezeci. güzel yapmışsınız her şeyi. Hakikaten thumbs up. Çok da iyi insanlarsınız vallahi. Çok sevdik. Ay, evet sizi çok sevdik. Bir daha karşılaşırız inşallah. İnşallah. Mia da çok sevdi. <gülüyor> Günaydın. Göcek'teki son günümüzden bu turdaki hepinize günaydın. Kore abinin davetiyle başlayan planda olmayan Göcek seyahatimiz bugün itibariyle sonlanıyor. Ayrılıyoruz. Hadi o zaman hem atlayalım kendimize gelelim. Dün akşam içtiğimiz rakılardan sonra güne güzel bir başlangıç yapalım. Demirimizi aldık, kıçalaklarımızı çözdük. Fırat önde şu anda halatları rodalıyor. Büyük sarsala, küçük sarsala, şurası. Ve elveda göcek. Yeni bölümde görüşmek üzere Mia'dan sevgiler.